Secretary for the School Cultural Activities, Meera Vidayantini. Meera Vijay Anthony, do you promise to do your best, to do your duty to God, your country and your school, to help the staff and students at all times and to uphold the honor of Sacred Heart School in all cultural events of the school? I, Meera Vijay Anthony, promise to do my best, to do my duty to God, my country and my school, to help the staff and students at all times and to uphold the honor of Sacred Heart School in all cultural activities. Meera, I trust you to keep the promise you have made. Yes, sister, I ask God to bless me in all my endeavors. At this moment, we'd like to recognize the presence of the proficient actor, producer and music director, Mr. Vijay Anthony in our midst. And we have Mrs. Fatima Vijay Anthony doing the honor for Meera. We rise by lifting others. Namalu Uyarand, Valkala, Adatavangalayu, Uyartano, Bring Raza in the Varte Kana Arto. The Varte Kichondakaranga, Epome, Asri Hilda, Aunga, and the Yadatale, Epoi Rupanga, Anna, other Kamela Tanodia, Manavar Hulo, Manavi Hulo, Peria Uchangalai, Tuduadrak, Aunga Karana Marpang, and the Pathra Sipang. And the Vakala and Niki, Church Park, Palila Rakudia, Asri Hilarme. Kandi room kembali mak ayah ni kira, adakah nak cari nama ni abdi na Vijay Anthony ini udah ya pon Mira tak kuasa senjik itu angga abdi ingkar uru seidi kaitu. Nalal padi kira pon na, naya kali ni kalit chigal la, iru benda kudiya pon na Vijay Anthony sar mariye, umba pakku mana uru mana tu udah ya uru pon na, ana awungga. Kadangkala selain anak kala akhve mana alat itu telah iran dada tanu daya sakat tuol di kelite lah padi bersin dada soltrang. Nikal bu enna na ungal ke teriyo adi kala i moon moni ala bula. Vijay Anthony nu daya room kulla pohi yuvenge tap kala i abdiingra mudi beritrika kai itla mati gitu. Or ida pat tahi kun takapanu ke enna nala mai irukono ningle yosch pagun. Plus two beri ke kuriya, manusia manusia kita lelalar me, ini nikel bapa patah kita terpang. Vijay Anthony Saro ni raya mereka kita, nalla motivational speaker ayer under kar. Nama koran ni kita nama koru ko kuriya, sudan dera mau bring kerde, awunggalah, awunggalu deh pade la payini kebaikum. Awunggalu kan anggi karata, awunggalu ayer tu pang. Awunggalu kan sudan dera tamatun nama koru tu pohon, adai ni rata la awunggalu ki yenda valing kerde kamp chong bri na, serapana valiya awunggal ten dera pang. Yang na na terinil beli ibuing gara, ur la iran de, yang orang kah pak de ayade, amma matin na, ana na kasta pete padici beli la ande, na na suyam mak eh suyam bu mak eh ande, wong muladi nikir eng gara, dah vijay ayat ni sar mudir tawar tegal. Nalal or motivation ana speaker, awur ura iya, pon nikir tarikola panir kangan mudu, mount road la raka kudiya, tenam petai, kabel, turai la raka kudiya. Polis sar bandar ini, wadak budi bersih jer kanga, ni an terkola panir kanga, aduk pinar diri kau kuriya, karena mana abdiing kerana yum dedi kiter kanga. Oru padana arwa ini ponnu mira abdiing kera, oru prabala tanu daya ponnu abdiing kera, nala matto inda tapi kena mai dikel. Terkola ing kera di, inda kala tala yum tiruwa kahdu. Anu ponnu todandu tanu daya toli kelita, mana alat tamiru kera da kahu, madu kana tablet sedit kiter kanga abdiing kera mari ana thaka bulna melia irik. Idela yang dah lalu kau unmai apa dingin kerana ada terdetek kawal tu orang ini, ini muda kereta tak kawal dah, ada kerja perak kawal tu orang ini selalu kuriya tak kawal lagi, nama kau ni untuk sekam beri. Inor pura ni apa dina, tanor dia apa tanya ama tanya tu orang ni ada padi mau senjir kerangan, segi cerita tu kita dah ngomong solrang. Sariya agak concentrate pun mudi ilah tu kamar lah apa dingin kerana orang tu selalu kuriya, bishie mai ipo dekik yerik. Nor buram, wujud Anthony Madriana, ur samuha purupul la, ur tawong lu deh ya, kulan deh ya mandu peni padha kah kerdala, orang amma orang boleh deh, interestanan personal deh kan. 
இந்த சர்ச் பாப் பள்ளியில் வந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளாகட்டும் கலை நிகழ்ச்சிகளாகட்டும் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மாணவியாக மீரா இருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போதும் சரி டோட்டலாக அவங்களுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்தும் சரி அவங்களுடைய ஆசிரியர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் சரி எல்லாமே பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸாக தான் இருக்கே தவிர எந்த விதத்துலேயும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸே இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எதனால் அவங்க இந்த தற்கொலை முடிவு எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் தற்கொலைங்கிறது ஒரு காலமும் தீர்வாகாது எத்தனை மனநல ஆலோசகர்கள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா மாதிரியான சிறந்த ஆலோசகர்களும் சிறந்த மருத்துவர்களும் கிடையாது அதுதான் இந்த விஷயத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரி விஜய் ஆண்டனி ஒரு பிரபலங்கிறதுனால தான் எடுத்திருக்கோமா கிடையாது ஆனால் அந்த ஒரு பிரபலத்தினுடைய வாழ்க்கை என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவங்க எப்படி வெளியில் வந்தாங்க எவ்வளோ கஷ்டங்களை தாண்டி வெளியில் வந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து சோர்வு எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து வருத்தம் எதற்கெடுத்தாலும் வந்து அவ்வளோதான் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு விஜய் ஆண்டனியினுடைய வாழ்க்கை ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் விஜய் ஆண்டனியோட பொண்ணு வந்து ஒரு பிரபலத்தினுடைய பொண்ணு கஷ்டங்களை பார்க்காதவங்க வருமானத்துக்கு பெரிய அளவில் சிரமங்கள் கிடையாது வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கும் படித்து மேலே வர்றதுக்கு மட்டும்தான் அந்த பொண்ணு போராடி இருக்காங்க ஆனால் விஜய் ஆண்டனி எப்படி போராடினார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள்ட்ட உன்னுடைய அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெளியில் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அந்த பொண்ணை வளர்த்துருக்காங்கன்னா எவ்வளவு அடி வழிகளை தாண்டி விஜய் ஆண்டனி வெளில வந்திருக்காருங்கிறத இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தற்கொலை எண்ணத்துக்கு போக மாட்டீங்க திருநெல்வேலி அப்படிங்கிற சாதாரண ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய கடைக்கோடி மாவட்டத்தில் இருந்து அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் ஏழு வயசு இருக்கும்போதே தந்தையை பறிகொடுத்தவர் அதற்கு பிறகு தாயினுடைய அரவணைப்புலேயே வளர்ந்து சென்னைக்கு விட மாட்டேன் அப்படின்னு அம்மா சொன்னப்போ கூட இல்லைம்மா நான் சென்னைக்கு போய் வந்து நான் படித்து பெரியாளாகி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வந்து லைலா காலேஜில் சேர்ந்து அதற்கு பிறகு சைட் பை சைடாக வந்து பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணி ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர்னு சொல்லிட்டு போஸ்டிங் போய் அதற்கு பிறகு மியூசிக்கை நல்லா கற்றுக்கிட்டு சன் டிவி மாதிரியான பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அங்கே போய் சின்ன சின்ன வேலைகள் பார்த்து அதற்கு பிறகு தான் வந்து விஜய் டிவியில் நடித்த அந்த கனா காலும் காலங்கள் இந்த மாதிரியான காதலிக்க நேரம் இல்லை மாதிரியான பெரிய நாடகங்களுக்கு மியூசிக் போட்டவர் அவர் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிச்சவர் ஆரம்பத்தில் விஜய் ஆண்டனிக்கு பெரிய வாய்ப்புலாம் ஒன்றும் கிடைக்கல அவருக்கான அங்கீகாரமும் ஒன்றும் கிடைக்கல ஆனால் அவருக்கு கிடைத்த வருமானங்கிறது வெறும் எண்ணூறு ரூபா அப்படிங்கிறாங்க அந்த எண்ணூறு ரூபாய்க்காக அவர் போராடினார் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு எண்ணூறு ரூபா அப்படிங்கிறது பாக்கெட் முனி மாதிரி ஆகிடுது ஆனால் அவருடைய ஒரு மாத சம்பளமே இன்றைக்கி எண்ணூறு ரூபா தான் அப்படிங்கிறாங்க அவர் கூட இருக்கக்கூடிய துணை இயக்குனர்கள் எல்லாருக்குமே அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஒரு நபராக தான் இருந்திருக்கார் அவங்கள சந்தித்த நாட்களில் இருந்துமே ஒரு நல்ல ஒரு ரைட்டராக அவரால் அவர் அவரை பொறுத்தளவில் அவர் ஒரு நல்ல ரைட்டர் நல்ல ஒரு எடிட்டர் நல்ல ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் நல்ல ஒரு இயக்குனர் இப்படி பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவர் டி ராஜேந்திரன் மாதிரி ஆனால் ரொம்ப பேச மாட்டார் அமைதியான ஒரு நபர் தான் விஜய் ஆண்டனி நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராகவும் நிறையா இடங்களில் இருந்ததை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இடல அவரை பற்றிய வதந்திகள் அவரை பிடிக்காதவர்கள் அவர் எடுத்த நிறையா படங்களில் வந்து சமூக பொறுப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினாலேயே அவரை நிறையா ஊழல்வாதிகள் அவரை விமர்சனம் பண்ணாங்க அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறவங்க அவரை விமர்சனம் பண்ணாங்க குறிப்பாக ஏ ஆர் ரகுமானுக்கும் அவருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய உறவையே கலைச்சிடணும்னு முடிவெடுத்து சில மீடியாக்கள் வந்து அவரை தவறாக பிரகடனப்படுத்தினாங்க மக்கள் முன்னாடி ஆனால் சாவையே ஜெயிச்சவர் தான் விஜய் ஆண்டனி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தண்ணீரில் மூழ்கிய அதுக்கு பிறகு நான் மீண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை பிச்சைக்காரன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் எடுத்தார் அம்மா மீது அவர் இருக்கக்கூடிய பாசத்தை வெளிப்படுத்தினார் பிச்சைக்காரன் டூ வெளியில் வந்தது இப்படியே அதற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட தோல்விகள் கடன் பிரச்சனை ஆனால் இதெல்லாத்துல இருந்து தாண்டி வெளியில் வந்தவர் தான் விஜய் ஆண்டனி அவர் வாங்கின அவார்டுலேயே ரொம்ப முக்கியமான அவார்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கோல்டன் லைன் அவார்டு அப்படிங்கிறது அது ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவார்டு எப்படி ஏ ஆர் ரகுமான் அன்னைக்கு ஆஸ்கர் அவார்டுன்னு சொல்லி நம்ம கொண்டாடுறோமோ அன்னைக்கே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேயே அவர் இதெல்லா
எவ்வளவு ஆண்டு கால உழைப்பு தொடர்ந்து உழைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு தான் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இடையில வரக்கூடிய இடையூறுகள்லாம் தாண்டி இந்த தடைகளை தாண்டி தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மனிதனை மட்டும்தான சாதனையாளர்கள புத்தகத்துல வச்சு மற்றவங்க படிப்பாங்க எல்லாரும் புத்தகமாயிட முடியாது எல்லாரும் வந்து பெரியாளா முடிய முடியாது ஆனா அந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு நல்ல காகிதமா நல்ல பக்கங்களா இருக்கலாம்ல இதைத்தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தொடர்ந்து சக கலைஞர்கள் வந்து விஜய் ஆண்டனியினுடைய பொண்ணு மீரா அவங்களுடைய அந்த இறுதி ஊர்வலத்திலையும் கலந்துக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளையும் பார்க்க முடிஞ்சது தொடர்ந்து பாரதி ராஜா மாதிரியான நபர்கள்லாம் அவருடைய இறுதி ஊர்வலத்திலையும் விஜய் ஆண்டனிய நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளும் அரங்கேறிட்டு தான் இருக்குது இன்னொரு புறம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல் அப்படிங்கிறது காலையில் அந்த மூணு மணிக்கு டெட் பாடியை எடுத்துட்டு தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து அடுத்தவங்க வந்து பிணம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கிறது கூட பெற்றவங்களால் முடியாது ஆனால் அது ஓமந்தூரார் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போங்க டெட் பாடி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த வார்த்தைகள்லாம் விஜய் ஆண்டனி கேட்கும் போதே கண்ணீர் வடித்து அழுதாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் அதை பார்த்தவங்க பதிவு செஞ்சாங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ ரொம்ப சோகமான ஒரு நிகழ்வு விஜய் ஆண்டனியினுடைய வீட்டில் நடந்திருக்கு ஆனால் இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம எதற்காக இந்த பதிவை போடுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான பதிவு தற்கொலை எந்த காலத்திலையும் எதற்கும் தீர்வாகாது அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய மனதில் எடுத்த எடுப்பில் தற்கொலை அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக நான் சாப்பிட்டேன் தூங்கினேன் விளையாண்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செய்கிறாங்க ஸோ தற்கொலை ஒரு காலமும் தீர்வல்ல மீராவே கடைசியாக இருக்கட்டும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் படிக்கிறோம் படிக்கல வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிக்கல அப்படிங்கிறது இல்லை வாழ்க்கைங்கிறது முதல்ல வாழ்கிறதுக்கு தான் அந்த வாழ் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை நல்லா மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா என் கையெழுத்தியின் மக்களுக்கானது மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வண